Hola gente, ¿cómo están? Buenos días chicos, volvemos nuevamente con... Starbase Seguimos minando, eh... voy a tratar de entrarme un poco más Solo van a ver qué pasa A ver si encuentro algo más Igual estoy muy lejos de todo, o sea... Ojalá encontrar esa zona bella, hermosa, de materiales hermosos Ya hice arte espacio en el episodio anterior, así que tengo espacio de sobra la verdad. No sé si es sobra, pero suficiente como para poder... Darme el gusto de poder... Eh, buscar algo... Algo más de mineral o sea, estamos a 300 y tantos kilómetros de distancia 376 que ya probable lo máximo que yo me he ido digamos fuera digamos de la de la órbita por decirlo de alguna forma ha sido 380 creo Lo que pensaba es que en teoría para poder salir ahora mismo si la pones hacia arriba o hacia abajo en algún momento vas a salir. Si sigue la línea recta, digamos. El, el mejor es ponerlo hacia arriba, pero lo comento como porque me, como que me empecé a preocupar un poco de eso, pero me pongo a pensar y digo, bueno, en teoría esto tiene un límite, mientras que no vayas de un costado a otro, todo está bien. Si vas hacia arriba vas a llegar, va a llegar un momento donde vas a encontrar la salida. Eso va a pasar, o sea... Créanme. O sea, aquí veo zonas de asteroides, digamos, ¿no? Aparte de todas las que hay. Tal vez me estoy yendo demasiado adentro como... Pero como no, como estoy viendo el... O sea, llevo más de tres horas acá adentro. Llevo mucho rato. Eh... Digamos que en el día uno puede... Yo puedo hacer esto dos, o dos veces, yo creo, máximo. No, no creo que tres, porque no me da el tiempo, pero... Son seis horas. Pues sí, probablemente dos... Puedo hacerlo dos o tres veces al día. Si estoy en mi casa, claro. Um, y voy a tratar de pasar una nube más y ver qué onda porque ya como dije perdí la orientación de la salida y prefiero salir hacia arriba que hacia abajo Ahora, créanme que no quieren chocar. No quieren. No quieren chocar. Ah, es una estación. Ok. Me asusté. Pensé que era un jugador. Dije, tal vez es un juego Pero no Todo está bien Es que no te quieres encontrar con nadie, honestamente Evita Si no quieres pelea, digamos O que te maten Y que destruyan tu esfuerzo eh, Evita, sal de ahí Aléjate lo que más puedas. Ahora aquí estoy como en una zona media, media como entre... Entre... 
con neblina y entre que no una cosa así como una intermedia digamos una zona intermedia como que aún todavía no salgo de la de la de la niebla pareciera ahora esos asteroides son grandes igual o sea por ejemplo ese asteroide este es medio grande Espero que ya, bueno, en este episodio empiece, ya termine de minar lo que tengo que minar, digamos, y ya salir para volver. Se me que no he encontrado, o sea, ya, bueno, hay dos tipos de materiales que estoy minando realmente. Que son los que más me pueden interesar dentro de lo que voy encontrando, pero... No mino, o sea, no voy a minar un más otro material que sea muy común, digamos, o sea... Por lo menos este esteroide es muy grande y me va a dar harta plata. Harto dinero. Como para poder mejorar mi nave. Y pagar mi deuda, claramente. un par de materiales que yo no quiero así que voy a tener que botarlos esto no lo quiero digamos esto está bien esto está bien esto no lo quiero esto no lo quiero esto se bugueó así que por el no lo puedo mover de estos tengo que tener 3 3 aquí hay 4 digamos 3 3 y esto podría correrlo hacia acá por si necesito el espacio digamos Sí, estoy como un poco, no sé si ansioso porque no es ansiedad en realidad, eh, pero un poco como que quiero probar la salida, o sea, como ver si es que mi método de salida realmente va a ser eficiente como creo que va a ser. Que es lo que creo, ¿eh? o sea, no es algo que, que esté 100% seguro, pero... Tengo, tengo una intuición de que sí voy a salir bien de acá. Porque no me quiero ir por dentro. Me quiero ir por fuera. O sea, créanme que no me quiero ir por dentro. Ahora probablemente esto sea un material normal. Y me estoy alejando demasiado. Por el color que tiene es un material normal. Y me alejé demasiado. Bueno, eso es totalmente normal. Y ahora allá está la estación, digamos, esta de Dermigon, Dermigon, digamos, Station, que podría ir a ver. El problema es que voy a perder todo, voy a perder probablemente todo, todo rastro de luz, o sea, probablemente voy a quedar un poco a la deriva, digamos, hacia donde tengo que salir, de, de, de la, digamos, del anillo. Porque... El tema es salir del anillo. Yo creo que más hacia arriba que hacia abajo, la verdad. Para salir del anillo. Ahora me troleó, digamos, el asteroide. ¿no? Me troleó ese asteroide. O sea, cuando voy muy muy rápido realmente no... No 
saca mucho la verdad. Ahora este pareciera que no es tan grande, me parece. Ahí abajo hay uno grande. No sé qué es, la linterna que tengo es una mierda. Ahora este es... Es algo normal. Si no aquí el color está medio oscurecido, pero en realidad es un material muy normal. Me he ido metiendo más y más y más adentro cada vez y, y eso. Pero no, pero igual no he encontrado lo que yo he querido, digamos. He encontrado materiales que me sirven. Porque me sirven. Eh, para vender. O sea, tengo propóleo suficiente y combustible suficiente como para llegar a esa estación. Pero ahí desapareció, digamos. O sea, tengo, tengo digamos, eh, propóleo y todo suficiente como para poder irme tranquilo. Pero esto sigue siendo muy normal y la verdad que no me sirve de nada. Entonces... Podría tirarme, o sea, si me tiro hacia abajo, digamos, como hacia la estación... Probablemente me voy a alejar un poco de la salida Creo yo Pero, bueno, voy a acercarme un poco más a ese asteroide O sea, a esa estación No creo que no, no creo que voy a, a llegar a la estación Porque el, el viaje sería muy largo Pero voy a tratar de adentrarme un poquito más en esa dirección Era Nurganita, creo que Ahora, esto. Uh, ok. Tengo que revisar. Pero eso de ahí que acabamos de chocar eh, es algo que se me interesa. Ahora, tengo que ver por qué choqué. O sea, le pegó al casco, ¿no? En teoría le pegó al casco, así que <risa> debería chequear la integridad, digamos, del casco. Y debería probar, digamos, o ver la integridad de los cables también. De ambos tipos de cable, porque hay dos tipos de cable, no solamente uno. Solo por un propósito de saber que estamos bien y que el choque no fue nada. Ya, el choque no fue nada realmente, estamos bien. No, no hay nada que se haya cortado o que... No pasó nada realmente. Todo bien. Pero bueno, siempre es bueno... Revisar. Ahora, ¿dónde está el asteroide? Porque ese asteroide me, me era blanco. O sea. Ahí ya está, acá lo veo. Desde aquí lo veo, o sea... Eso es algo que sí me interesa. Sí. Porque se ve. Ustedes lo logran ver, ¿no? Es totalmente blanco. Ahora la nave no debería seguir. O sea, va a avanzar un poco, pero no va a avanzar demasiado. Ahora esta vez he sacado más este material. No sé si, o sea, a ver, he sacado de todo un poco entre Merganite y, digamos, Exerium, digamos, y Agesti. Ahora, lo que no he sacado es, es, es Arcanium. El Arcanium no, todavía no lo veo, digamos. O sea, si me voy acá, todo esto no es, esto es Merganite solamente. Digamos, el Arcanium... También es verde el, el Arcanium, pero no, no he sacado Arcanium. Pero bueno, no importa, todo bien, todo bien. Está todo bien, todo hermoso. Amo el juego, la verdad. Me gusta mucho. Y quisiera hacer una. Quisiera pagar mi deuda primero y. Después. 
ampliar esta nave, la verdad. Y seguir tratando de investigar la forma de encontrar esos materiales preciosos. Esos materiales valiosísimos. No me ha ido mal, como les digo. Creo que igual voy a sacar 300.000, por lo menos vendiendo la mitad de las cosas. Ni siquiera el 100%, pero... Así que no me ha ido mal, no ha sido un viaje malo para nada, pero han sido, es, es, ha sido un viaje más de tres horas, o sea, son por lo menos cuatro horas y media ya. Entre que miné, vine y estoy que busco, digamos, el material que, que quiero, son más o menos es eso, o sea, son... Ahora, Arcanium, sí, Arcanium, digamos, que es como el material que está tratando de encontrar en esta zona. Eh... Porque ya encontré el Exerium, encontré el, el, el Naurita, digamos, y encontré también el Agesis. O sea, solo me falta el Arcanium, que pareciera que es muy raro, o sea, pareciera que es demasiado raro. Eh, esto es verde, ¿ah? ¿eh? Esto es Naurita o Arcanium, uno de los dos. Estoy seguro por el color. Ah, no. No, me dijo que esto es totalmente normalito. Fíjense es el color. ¿Cuánto espacio me queda todo esto? Bueno, no puedo verlo, estoy lejos de la nave, pero... Bueno, o sea, me lleno ahora y me largo. O sea, yo no... Ya puse alto, o sea, puse bastante, digamos, fuera de la nave, como lo pueden ver ahí. Eh... Puse igual varios bloques aquí. Tengo espacio para más, así que podría poner más. Digamos, la idea, para mí lo ideal es llenarme, o sea... Eso es lo ideal. Pero como dije, toma mucho tiempo. Si tienes una nave de estas dimensiones... Sí, te vas a demorar, te vas a demorar. Y no me conecté, así que tampoco es que pueda ir a ver ese asteroide. Me pasa mucho esto. Me pasa mucho de que no me conecto. De que realmente no me conecto. ¿Y qué es esto? ¿Es normal? Sí, es normal. Eh, bueno, no he encontrado una beta realmente o sea, He encontrado algunas betas, pero hay lugares que están llenos de betas o sea, De ciertos materiales o sea. Y eso que estoy bastante lejos eh, Voy a meterle un poco de rapidez nomás, a ver qué es lo que encuentro Un poco de velocidad eh, Vamos a pasar a otra zona. A la siguiente zona nada más. Y ver qué pasa. No, tampoco, lo otro que no puedes hacer es que deberías, o sea, me encantaría que se pudiera, es como marcar puntos referenciales en el mapa donde tú estás, digamos, como para tener una idea de dónde estuviste y qué sacaste. No sé si me entiendes. Pero bueno, eso no creo que lo agreguen nunca. La verdad, dudo que lo agreguen, dudo que agreguen, digamos, que puedas agregar puntos, digamos, de conocimiento o como para saber qué estás sacando o dónde lo estás sacando. Porque probablemente después esos puntos los puedas compartir y al final el mercado se va a llenar de material raro, digamos. Entonces, por eso digo que no creo que lo agreguen, pero... No creo que agreguen un mapa tampoco, o sea, son cosas que hacen que el juego sea diferente. No te lo van a agregar, porque no te quieren poner cosas, no te lo quieren hacer fácil, no, te, no, te, no, no quieren que encuentres, o sea, 
No quieren que ese material raro, digamos, que tú estás buscando lo encuentres tan fácil, digamos. O sea, no, no quieren. No quieren. O sea, créanme que no quieren. Ahora, este material largo. Nurguita eh, tiene buen valor. Pero yo amaría, tal vez no tener el mapa de la galaxia, pero que me dejaran marcar zonas, o sea, que yo las pueda marcar. Como decir, bueno, yo estuve aquí y encontré esto. ¿no? Entonces tener una idea de más o menos qué encontraste, o sea, en ese lugar. O sea, me encantaría. Pero hay gente que es experta en esto y que encuentra lo que quiere muy rápido. O sea, que realmente llegan jugando probablemente 500 horas o 600 horas o tal vez más y que ya se lo conocen de memoria. O sea, no sé si de memoria, pero ya más o menos saben muy bien de... No sé, como que saben muy bien lo que están buscando y, y saben muy bien llegar a lo que están buscando. O sea... Igual hoy en día, hoy por hoy, digamos, en, eh, cuando este video salga al aire, en, en la fecha que salga al aire, hoy por hoy el mercado está bien vacío de materiales. O sea, es un mercado que necesita materiales raros. Porque muy poca gente está minando materiales raros. ¿okay? Hay, hay muy, muy poca cantidad realmente de esos materiales. Cuando digo muy poca, uno. Me refiero a que hay solamente un stack. Un stack es un bloque de material. O sea, así de raro son. O sea, así de raro, digamos, es la situación que está pasando hoy en día Starbase con respecto a los materiales. Que para mí es fenomenal. Porque al final yo, como me gusta minar y, y lo paso bien y todo, me parece fenomenal. Pero vuelvo a decir, está pasando por un momento muy difícil de, de encontrar recursos. Por lo que yo creo, hay muy, muy poca gente haciendo esto. Muy poca gente dedicándose a minar. Buscando, digamos, ¿no? Tratando de buscar, digamos, los materiales. Eh, muy poca. Muy poca está yendo a esta distancia. Fíjense que... Yo tengo el rango de naves al máximo, o sea, para poder saber si es que hay alguien al lado mío. Y no hay nadie. O sea, no hay nadie al lado mío. Nadie. Y yo tengo todo al máximo como para poder ver. Ver si es que tengo a alguien cerca, si es que alguien está irradiando una señal o no está irradiando una señal. Yo tengo todo eso activo porque así sé cuándo cuando huir o cuando no. Como yo soy un carguero, digamos, y mi función es minar solamente. No quiero encontrarme en una batalla. Por eso tampoco traigo un, digamos, incorporado a la nave una especie de señal que es una señal de ayuda. ¿no? La tengo, de hecho, no, ni siquiera la tengo puesta porque no quiero que nadie sepa mi ubicación. Ahora, igual me ha ido bien en, este, en esta expedición larga, digamos, que, que llevo haciendo, o sea... En esta expedición, digamos, de cuánto... Eso, o se ubica un espacio más. Qué lindo. Eh, 
se me abrieron dos espacios, o sea... Y ahora tengo un tercer espacio bugueado también. Pero, pero no importa, eso se soluciona igual. No es la gran cosa. Por lo menos en el espacio sí lo es, porque el espacio que tiene se, se disminuye en tres. Pero por lo menos en la base ya lo puedes hacer. Por lo menos en la base lo puedes usar. Ahora voy a seguir un poco adentrándome. Eh, un poquito más. Con mucho cuidado, si sigo, no quiero chocar. Igual tengo todo para reparar, pero no quiero perder media hora o 40 minutos reparando. No, no quiero perder tiempo en eso. No hoy día, por favor. Ayer me pasó y no quiero volver a pasarlo de nuevo. Tuve que improvisar muchas cosas, la verdad. Entonces, por eso es que no me gusta viajar por estas nubes, honestamente. Y por eso comento tanto que quiero, cuando me vaya acá, quiero salir de esta nube. O sea, quiero irme hacia arriba todo lo posible y largarme de esta nube densa del asteroide. Del del, del anillo, digamos no, no, me, no me agrada en absoluto o sea en absoluto me agrada no me, no me agrada nada, la verdad a ser honesto estoy a 400 kilómetros del origen digamos. o sea, estoy muy lejos Es algo normal. Pero se decía yo, la distancia en realidad no. No es lo que te sitúa dentro del círculo de minerales raros. Digámoslo así. La distancia. Es la lejanía. Porque hay un montón de fotos donde muestran. Que te dicen, no, mira, si tú estás a 370 kilómetros o 350 kilómetros de este lugar, quiere decir de que ahí está la zona rara. Eso es mentira. Ya está más que... Yo lo comprobé, ya está más que comprobado. Eso no es, eso no es así. La zona de minerales raros, sí, está dentro del radio de esa cantidad de kilómetros. Pero... Eh, no, eso no quiere decir de que está justamente en, en esa distancia, porque yo estoy a cuánto? A prácticamente 400 kilómetros del origen. Entonces, y no he encontrado eso, ese, ese material raro que quiero, que es arconium. Porque, ¿para qué pensar en, en carne y té, digamos, y en arconium o cotunium, digamos? Que son materiales más raros que están más adentro, o sea. Probablemente 300 kilómetros más adentro que lo, de lo que yo estoy ahora, o sea... Y prepararte para ese viaje es cargar propano, digamos, cargar combustible y todo, o sea, si es partir de cero, o sea... Igual todo se paga, o sea, no realmente no gastas, no pierdes plata nunca. Si te pones como yo a buscar los materiales de esta forma, no... No pierdes el tiempo, no pierdes la plata tampoco, vas ganando solamente. Vas sumando y sumando más en tu, pla en, en tu plata, en tu billetera, digamos. Y también vas guardando recursos que no, que no vas a vender porque quieres probablemente usarlos para investigación. Yo no vendo todo lo que saco, o sea... Suelo vender un promedio de entre 50 a 60 stacks y el resto me lo guardo. Ahora, a mí me gusta minar de esta forma, yo te, les digo, a mí me gusta, hay gente que detesta minar así y que prefiere usar láseres, ¿no? Yo por lo menos me siento bien cómodo de esta forma, yo, específicamente yo. Ahora, voy a intentar ahora eh, poner más material en esta zona de acá que no he puesto. Eh, de los materiales que ya están completos, o sea, más o menos esto. No quiero que se buguen, así que voy a tratar de no sacar tantos a la misma vez.
Ahora para esto necesito esto. Porque si no, no voy a poder. Quiero ver si es que puedo ponerlo arriba. A veces puedes, a veces no. Obviamente que si lo pones arriba guardas más espacio, definitivamente. Que ponerlo abajo, pero bueno. A veces abajo tampoco puedes ponerlo. Entonces, tiene que ser puesto... Más o menos en esta zona de acá, o sea... Pero me sigue tirando error. Ahora, no todos los bloques fallan en la misma zona. A veces sí, a veces no. Tienes que ir probando, pero... Hay algunos bloques que no, no generan problemas. Y otros que sí. Eh, Depende No aconsejaría ponerlo al costado realmente Siempre sobre la nave Para que... Digamos, los pilares que ven en rosado sean los que aguanten realmente. Eh, y no otra cosa que no sea eso. O sea... Ahora, tampoco es que me quede mucho espacio, así que... Intentaré ponerlo lo mejor posible, digamos, dentro de la zona. Intentaré también ponerlo arriba, digamos, ver si me arrojo un error o no. Y yo siempre vengo preparado, o sea, con cables, con, eh, digamos, con volts que son clavos, digamos. Vengo con por lo menos 200 volts, o sea, y vengo por lo menos con más de, más de 600 cables, por si acaso. Tanto cable de datos como cable de transferencia son diferentes. Pero... Sí, vengo bien, vengo preparado. Y yo creo que estos últimos tres son los que intentaré poner, digamos. Ahora, fíjense, siempre fíjense eh, Siempre fíjense, digamos, que cuando des, les saquen los clavos A lo que están haciendo, que el resto tenga sus clavos puestos Porque si, por ejemplo, lo sacaste del lugar, un ejemplo y después lo digamos, lo, lo sacaste del lugar y lo volviste a poner, digamos, por ejemplo. Eh, podría pasar de que sin querer, o sea, porque se te olvidó nomás, sacaste todos los clavos, no sé si me entiendes. Pero lo que tendrías que hacer es simplemente meterte en el esquema y, digamos, poner solamente esto y fijarte que esté todo en verde todo esto que está verde significa que está clavado o sea, todo esto está clavado todo esto está clavado todo esto está esto esto debería estar esto esto debería estar clavado probablemente por este lado de acá ahí está clavado está clavado está está clavado 
Y este creo que me parece que no está clavado, no, sí está clavado. Entonces vas un poco como ordenando un poco más la cosa. Y esto va a hacer claramente que me quede más tiempo acá, o sea... ¿Para qué decir que no? Que en, eso es lo que estoy tratando de hacer, o sea, estoy tratando de quedar el mayor tiempo posible. Ahora, no estoy viendo la durabilidad. Y debería verla, porque... No sé si va a pasar de que pongo algo y tal vez la durabilidad que tiene, digamos, está mal y la cago. Ahora igual ya hice algo de espacio, así que tampoco es que voy a sacar mucho más. Ojo que esto hace que la nave pese más, por si acaso, solamente lo comento. Solo para que lo sepan. Lo que, para que sepan lo que están haciendo, porque... Ya, listo. Entonces ahora sí puedo seguir mi travesía. Tengo todo bien puesto y todo bien clavado, así que puedo seguir. Entonces, vamos a seguir, digamos, moviéndonos por acá, digamos, y... Viendo qué más puedo sacar. O sea, ya, bueno, liberamos espacio. Supongo que la nave no se va a mover tanto No debería en realidad ¿Mm? Raro Ah, stunet Estoy stuneado, se quiere decir que estoy... no puedo moverme Te estuneas, como que como en los juegos de que te pegan un golpe y te quedas como taturdido así, ya, lo mismo acá. Acá está turdo. <risa> Raro. Me ha pasado dos veces, creo. Lo bueno es que la nave, o sea, esta nave es, es hermosa porque me da la autonomía, así es todo el tema. Me da la autonomía y me da la capacidad como para poder cargar todo, man. Todo. Ahora este de acá no tengo idea, esto de acá es algo interesante ¿no? Voy a pegarle un poco para venir a buscarlo Ya sé que... Ahora tengo uno que está delante mío que también está bastante... Se ve interesante pero no sé qué sea Es bastante grande ese que se ve ahí Ahora ahí ya dejé una marca como para decir, bueno, ese es el asteroide que quiero mirar. Pero ese no se ve tan grande igual. Pensé que era más grande, pero no. Este es más grande. Esto sí es interesante. Esto es plata segura. Digámoslo así. Y se vende rápido. O sea, si lo vendes al precio más bajo de todo. Digamos, 
this. Tiene que él sabe mucho. Es como sabe mucho, eh, es interesante conversar con él. Y aparte es una persona muy agradable. O sea, habla inglés, pero es una persona muy agradable de tratar, digamos. O sea, es muy, muy, muy buena, o sea, tiene muy buen, muy buena onda. O sea, digamos que yo conozco poca gente como él en la vida real. Conozco poca gente que sea tan agradable como él. Como en buena onda, como tranquilo, así como. Como que está dispuesto a ayudar, como que no está dispuesto a. O sea, como que hay gente que está dispuesta a ayudar a cambio de algo. Él no. Él está dispuesto a ayudar a cambio de nada, realmente. Él está dispuesto a ayudarte porque te quiere ayudar. Solamente por eso, porque quiere que aprendas, es todo. Y eso es increíble, porque realmente, o sea, yo sé que esto no tiene nada que ver con Starbase, pero para mí sí. Pero para mí sí tiene que ver, tiene que ver, o sea, tiene que ver porque, como explica las cosas. Que realmente explica las cosas bien. Si, si tú, un ejemplo, no entendiste algo y te quedó una duda de eso, él te lo va a volver a explicar. O sea, entonces, eso es lo que me agrada del que, como digo, no, no te deja a medias. O sea, no te dice, no te dice como que, ah, esto es así y listo, no. Igual me explicó un poco el so O sea, no hablamos tanto sobre esto en realidad. No hablamos tanto sobre... En, 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 en el momento en que... Porque, bueno, obviamente trabaja como cualquier persona. Yo también trabajo, pero estoy de vacaciones, o sea. Pero bueno, no, no, en el momento en que hablé con él, eh, no... No hablamos sobre esto. O sea, a ver, espérense un segundo. 